amores, bom dia! Hoje é terça-feira e a gente já trabalhou pra caramba, né? Bom, trabalhar, tra... é, foi trabalho também, né, gente? É, são mais ou menos umas oito e meia da manhã agora. Eu acordei, assim, super disposta hoje. Ontem também eu fui pra cama mais cedo, gente. Eu tenho que corrigir isso. Eu tenho ido pra cama muito tarde. Às vezes eu vou dormir meia-noite, meia-noite um pouquinho, um pouquinho. Porque eu tenho enviado o vídeo, vídeo agora à noite pra vocês. Eu tenho publicado o vídeo à noite. Então, a, é, os comentários vêm, eu quero responder. Aí eu fico até tarde respondendo comentário. E acabo dormindo tarde. Mas ontem eu fui dormir 10 e meia. Ontem eu não tava muito legal, falei pra vocês, né? Eu não tinha dormido bem à noite por causa do frio e tal. TPM. Eu tô com caroção aqui, gente. Olha, todo mês isso aqui aparece em mim. Eu passei um pouquinho de corretivo. É, fica um caroço vermelho, aí depois ele descasca e depois ele desincha e aí fica legal. Todo mês, todo mês perto da menstruação desse é desse jeito. Às vezes dá do lado de cá, às vezes dá do lado de cá. Parece uma mordida de abelha. Então, gente, é... eu já lavei lá fora. A primeira coisa que eu fiz foi fazer café e lavar lá fora. Então, tá tudo ok. Aí, fui engarrafar o sabão. Gente, vocês viram como ele ficou lindo. O sabão, foi até bom ter deixado pra engarrafar ele hoje com vocês. Pra ver melhor a textura. Ele ficou muito viscoso. Muito legal. Gente, me renderam quase 20 litros de sabão. Eu fazendo, eu, toda vez eu fico chocada o que que algumas barras de sabão não fazem. Porque com sabão, eu faço sabão em pó, eu faço detergente. Eu faço tanta coisa que eu falo, meu Deus, é muito bom, gente. Quem não faz sabão aí em casa, faça. Eu nunca mais comprei sabão na vida, meu marido tá adorando. Eu só compro sabão em pozinho lá, do mais baratinho, pra dar... Uma, uma não é nem concentrada não porque eu acho que o sabão caseiro ele é bem mais concentrado mais potente do que o sabão de supermercado para dar uma rendida né e até o cheirinho dá um cheirinho no sabão é, apesar de que os meus sabões não tem cheiro ruim viu gente não tem de forma alguma nem os que nem os que eu não uso essência então gente eu enchi três galões de 5 litros é, então, 15 litros. Aí, eu saí procurando coisa pra encher. Aí, eu, eu, eu enchi o meu potinho da pia de detergente, que tava quase no fim, eu enchi. Enchi a outra, que tava guardada lá embaixo, que tava pela metade daquele detergente que a gente fez aquele dia. Aí, enchi ele também. Aí, sobrou ainda um monte. Aí, o que que eu fiz? Eu procurando garrafa pra, pra encher. Achei um galão embaixo da pia... Com que tinha um pouco menos da metade daquela nossa espuminha mágica. Quem aí se lembra da espuma mágica que a gente fez? Eu já tinha até esquecido, gente. É tanta coisa que a gente vai até esquecendo. Embaixo da minha pia tá cheio de produto. E eu nem tô, tenho lembrado de usar. É, aí, o que que eu fiz? Eu joguei o restante do sabão junto com a espuminha mágica. Acrescentei água, a essência de eucalipto. Corante, o um xadrezinho, né? E água sanitária. Sacudi, 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 sacudi. Fiz um, um super mega power detergente. Detergente não, desinfetante cremoso, porque ele ficou bem cremoso. Já deixei lá no banheiro pra lavar banheiro. Então aí eu ganhei mais 5 litros de produto. Com o restinho da espuminha mágica que eu tinha. Água, o resto do, do sabão líquido. Água sanitária. Essência e um corante. Eu vou lavar o banheiro daqui a pouco com ele pra testar e conto pra vocês. Aff, gente, é produto de mais da conta. E esse, esses, só esses 15 litros que eu enchi ali o galão de, de, de sabão líquido, me, me dura mais três meses. É mais ou menos essa média. Dois meses, três, dois meses e meio, três meses. Tá vendo? Ficou lindo. Então é isso, gente, é, tá tudo ok, eu fiz meu café, tomei só o cafezinho preto, não comi nada, eu acho que eu vou comer um pãozinho agora, tô começando a me dar fome. E a casa tá limpinha, eu limpei a casa ontem à tarde, eu tenho que guardar a minha roupinha ali que eu passei ontem, a minha e a do Hilbert que eu ainda não guardei. 
daqui a pouco fazer almoço. Eu tô bem tranquila, tô bem relax, a casa tá, não tem roupa pra passar. Eu vou lavar os meus banheiros, os banheiros daqui e lá de fora. Eu vou lavar agora, depois que eu comer alguma coisa, tá bom? Então tá bom, bom dia e até mais! Amores da minha vida, deixa eu falar uma coisa pra tu. Gente, acho que já são umas duas horas da tarde e só agorinha que eu consegui parar um pouco. Depois do almoço eu consegui sentar, eu fiquei um tempinho ali sentada no sofá, <risos> vendo alguma coisa no celular, vendo um pouquinho de televisão e tem fechando o olhinho um pouquinho. <risos> Gente, eu não parei essa manhã, eu quase não falei com vocês, eu acho que não, né? Porque eu lavei os dois banheiros bem lavado com o produtinho lá que eu te falei, sabe? E ficou, além de ficar limpo, ficou cheiroso tudo de uma vez. E depois eu sentei um pouquinho pra mexer no celular. Falei bem assim, ah, lá veio o banheiro, então vou sentar aqui um pouquinho pra ver o celular. Aí eu sentei e já vi que já era 11 e 10. Eu falei, não posso ficar sentada, não posso ficar sentada. Aí eu levantei e fui fazer o almoço. Fiz o almoço, vup, 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 vup. almoçamos e aí eu sentei ali um pouquinho. E eu tô aqui tirando coragem do meu fígado, do meu rim, do meu intestino, principalmente do meu coração, porque eu tô muito, 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 muito afim de pintar minha parede. E, tipo assim, é, se eu não for e pintar, eu não pinto, né? Porque senão vai acontecer como acontece como está acontecendo com o meu corredor, que eu fico amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, você vai vindo e eu nunca faço, né? E eu tenho tinta aí, eu tenho tudo aí, então acho melhor fazer logo. Porque... Pronto, gente, eu vou colocar só mais um pouquinho de marrom. <risos> Já coloquei um bastantão, eu vou colocar mais um pouco, porque essa tinta tende a ficar cada vez mais, puxar sempre pro branco. Então, às vezes, a gente vê ela se assim, molhadinha, ela ainda se assim, tinta, né? E acha que tá numa, numa tonalidade boa. Aí, de repente, você passa na parede, quando seca, ela fica bem clara. Eu não quero um escuro, mas eu também não quero um branco, entendeu? Então, ó, eu quero tipo assim, um café com leite... Sabe, mas vou colocar ainda mais um pouquinho. <risos> Se joga na tinta, amada. Amarelo. Amarelo não, mãe. Porque eu acho que essa cor assim, ela vai destacar os meus quadros, ela vai destacar a poltrona e acho que vai tirar aquele verde, vai acabar clareando mais a sala. Entendeu? Tinta verde! <risos> É verde não, mamãe? É sim, é sim. É não. É sim. É não. É sim. Não é. é sim. Será que tá bom, gente? Olha aqui, ó. Aqui é a parte branca, aqui é a parte pintada. Aqui tá um pouco escuro. Ai, só mais um pouquinho, gente. É? Eu sou da minha tia. Os pintores aí de plantão profissionais que me perdoem, mas aqui é assim, é na base do olhômetro. 
Será que essa tinta aqui vai dar pra pintar aquela parede? Acho que dá, né? Acho que dá e sobra. Acho que tá bom de água também. Ela tá bem liquidazinha. Afinal, não é a primeira parede que eu pinto na minha vida, né, gente? Então, um pouquinho de experiência que eu tenho. Então, vamos lá. Afastar as coisas da parede e começar. Gente, eu já pintei ali o rodapé, fiz o contorno todinho ali dos, dos, dos tijolinhos de vidro, da janela, ó. Aqui ainda tá bem molhado. Aqui desse lado já tá bem mais seco, já dá pra ver bem a diferença do que vai ficar. Vai tirar bem o verde, tá vendo? Vai ficar essa cor mais pastel aí. Acho que vai ficar legal, gente. Acho que vai clarear mais a sala, né? Ai, meu nariz tá entupido. Agora bora de rolo. Eu vou começar aqui essa parte com rolo pequeno. Eu gosto, gente, de trabalhar mais com rolo pequeno. Não gosto muito do rolo grande, não. É, eu tenho mais agilidade com rolinho, com esse aqui, ó. Com esse rolinho aqui eu pinto uma paredona rapidão. Eu acho mais prático. Com aquele grandão eu fico meio perdida. Eu acho ele mais pesado, sei lá. Eu vou começar com o pequeno. Se não der, porque eu acho que vai, vão ter que ser duas demãos, no mínimo. Tomara que aquela tinta dê, gente. Se eu achar que tá muito difícil, vai demorar muito, eu pego o grande. Mas eu vou começar com o pequeno. Eu vou tomar uma água agora e desentupir meu nariz. <risos> Gente, passei a primeira demão, olha, até que ficou legal, essa parte aqui tá mais molhada, olha aí. E aí, vou passar a segunda agora, quando eu chegar aqui, essa parte aqui já secou, olha aí. Meleca não, né? Meleca é comigo mesmo, mas ali é só passar um paninho depois que dá pra limpar, fica certinho. Olha aí, gente. Tirou o verde completamente, né? Agora eu vou passar mais uma demão pra dar uma... Uma fechada. Uma igualada nas partezinhas, ó. Aquela partezinha ali tem que dar um retoquezinho, né? Então, bora trabalhar. Essa segunda demão, gente, eu não vou mostrar não, senão o vídeo vai ficar muito, 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 muito tinta na parede. Essa primeira parte já deu pra perceber. Vamos ver assim de longe. Eu acho que quando colocar os quadros ali, 
aquela marca ali eu já fiquei super satisfeita porque já pagou. A marca continua, né? Porque eu não usei massa nem nada pra igualar ali a parede, mas já tirou aquela fiura ali, aquele contraste que tava. Tô ficando satisfeita. Quando o Helber chegar vai levar um susto. <risos> Bora, gente! Então é isso, gente. Gostaram do resultado? Eu amei. Ficou show, ficou top. Tá escuro. Amanhã eu mostro direitinho pra vocês, tá bom? No clarinho. Já tá escurecendo, gente. Olha só como é que eu tô. Eu ainda vou limpar a casa. A Belinha vai lavar lá fora e limpar a loja pra mim. Eu já organizei ali as coisas. O Robert tá lavando pra mim os pincéis e os rolos. Olha só a visão que dá daqui. Tirou todo verde. Amanhã eu tô com a intenção de pintar aquela parte lá também, de uma cor um pouquinho mais escura. Vamos ver se vai dar, se eu vou... Tudo depende de como eu acordar amanhã, gente. Porque é, cansa, né? E tem uma novidade aqui também. Olha só que acabou de chegar lá do Mercado Livre. As toalhas chegaram. Só que eu não vou gravar nesse vídeo, não. Amanhã... Eu vou abrir hoje ainda, tá? Mas vai ser só pro vídeo de amanhã, porque senão não vai dar tempo. Primeiro eu vou editar esse vídeo aqui, mandar pra vocês. E mais tarde eu vou abrir, porque eu não vou aguentar esperar pra amanhã, não. De repente, né? Quem sabe eu consiga. Então é isso, eu espero muito que tenham gostado, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.